Hello， 大家好，我是简小白，咱们又见面了。<笑>在过去的十二月份当中啊，二零二二年十二月份，今天呢是二零二三年的一月八号。我突然想起来，我好像有很久又没更新视频了。当然这件事儿不能全赖我，呃，主要是咱们这个平台它邀请我参与录制了一档春节的特别节目。我呢，欣然接受了邀请，然后去参加了这档节目的录制。我想讲一讲，在过去二零二二年十二月份到截止今天发生了些什么啊，让我断断续续停了这么长一段时间。我从大凉山拍完《生机大会》短片归来以后啊，我呢就开始回到贵州。回到贵州呢，咱们第一时间。是见了潘大哥，然后啊，我呢又从潘大哥那儿离开，开始去参加这个咱们平台的春节特别节目的录制。我前后啊跑了五个地方，第一个是云南的元某，第二个呢是四川的巴中。第三个呢是四川的成都，第四个呢是这个江苏的连云港，第五个呢是北京。本来啊，我是计划着把我去到这五位达人家里面拜年的这个过程和经历全部记录下来，然后拍成单独的一支视频，啊，相当于五支视频了，然后分享给大家。但是后来我想了想，我大意了，因为。我从第一天出发去到云南元某拍摄的时候啊，我根本就没有时间拿着相机记录，因为全程都需要配合这个拍摄团队，他们说要怎么拍，然后我就要配合他们。当时呢，到了元某还不知道要发生什么，节目组就告诉我说，他说我要去见一位博主，是一位老朋友，然后呢，他说我和他在西瓜 play 见过。而且也是一位房车旅行的博主。当时我很好奇呀、啊，我说我要去见谁呀、啊？其实我在录制这个节目之前，工作人员就给我透露了，他说，而且他是一位北京的。当时我一猜，这不就是杨旭吗？肯定是杨旭。但是我万万没想到啊，因为当中节目规划的是有一站会前往北京去拍摄，结果我居然在原云南元某第一站。就见到了杨旭，然后发生了接下来这么有趣的一幕。我、啊、操！哎呀，你来了！你惊不惊喜，意不意外？我就问你，我太意外了啊！你怎么什么情况呀？啊，就是我，就是我，没错。惊<笑>不惊喜，意不意外？了啊，意不不意外？我就问你，啊，我记得你不是在西昌了吗？前两天是，在大凉山了吗？对，我回来了，就为了做这事儿。<笑>来，我跟你说啊，咱节目组刚。说的是你的时候啊，我在那边也是啊，呆逼了，<笑>我也不知道，这是你，本以为我说是去北京和你相约，啊、结果没想到，我居然跑到这儿来，先拥抱一下我，一切做的太不严重了，可以可以，哎呀，所以我真是有点惊呆了，小白的粉丝朋友大家好，我这儿又见到小白了，太开心了。<笑>刚才你戴着口罩，嗯，我都没敢认你，我我知道是你、嗯，但是我不敢相信这是现实，你知道吗？这现场有很多喜羊羊、美羊羊，各种羊啊。然后呢，咱还是必要的防护做上。哇，这房车里面太温馨了，真的简直是，我觉得简直是，太棒了，还得上去，带你们看看。这就是杨旭平时生活的。不不，这是我迎接家人过了，到时候怎么样啊？太棒了！哎，那个奶皮还有吗？然后大天窗，大猴头。另外那个扔了是吗？
。刚刚刚刚不是两瓶吗？看着我羡慕死了。哇，太温馨了！这车里，后面有很多人在拍，<笑><笑>太棒了，太棒了！下毒了，我也不可以换成什么果盘啊，吃的什么东西，行，就把它装饰的好好看的，然后就进去了。好、啊，看这个要不要？要不要？要要要，他们正常都会开始拿。我帮您拿。忙活了一阵呐、啊，咱们这个节目来到了吃饭的环节，就是在这儿陪杨旭一起过新年啊，然后。工作人员全在那儿挨饿，但是我们可以吃。来，然后我再说一下话题啊，咱们先是第一件事一起举杯。嗯。那举杯完了就要说提前庆祝李岩的新年。嗯。然后完了，苏哥可以跟大家介绍一下桌上的这些菜啊。嗯。然后其次呢，大家聊的话题是什么？聊一下各自的旅游，因为三位都是旅游嘛，分享一下你们的旅游经验。我们现在拍完了，杨旭呢还有一个小的剧情没拍，然后我们得坐车先回去，因为今天很早，可能四点多钟我们就要坐车，然后转场，然后明天一早的飞机又要飞成都，赶紧回去吧，都快十二点了。二十六号我们又要见面，对，没错。那我们就先，我跟着运营先回去了，好，你赶紧回去吧，好吧，一个月三次见面了。一个月三次，对对对，三次，咱俩真可以，赶紧回去吧，赶紧回去吧。临走前给我送的这个石世家，世家还是石家？世家，世家、嗯，特别好吃。好，谢谢兄弟。好，回头再见。好，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。那我们先走了。好。云南元某拍完以后呢，和杨旭道别了以后，我们又匆匆离开了。当天晚上。就回到了酒店住宿了一晚，第二天凌晨很早四点多钟，就从这个袁某驱车去了昆明。早上我真的困得不行啊！到了昆明以后，又坐飞机到成都。到成都第二站是要去见谁呢？小万姑娘。和小万姑娘见面以后呢，她是一个带着萌娃做汉服亲子体验的这么一位博主。你说一个带着。孩子的宝妈，自己创业做自媒体，然后呢，又做得那么好，真的，我特别羡慕，比我好多了。呃，在那里体验了他们成都当地的特色，就是吃年夜饭的特色，和他们一家人坐在一桌上吃火锅，然后。我自己呢，穿着汉服啊，第一次走在街上，然后又被那么多工作人员围着拍摄，我就觉得真的好有压力啊，就那种感觉说不出来，就有一点像拍电视剧一样。但其实这和拍电视剧又是不一样的，因为所有的机位好像都是藏在边上的。<笑>在小万姑娘那里体验完了那个汉服啊，拍摄完那一整天其实都是穿着汉服的。其实汉服挺不方便，但是呢，穿上去感觉又挺喜欢的那种感觉，啊、呃，就是在镜头面前，可能穿上汉服以后，就会比较那种束缚感有，就自我会保持一种很端着的感觉啊，就是那种，在他们那里也是拍了一整天，然后拍了一整天，第二天呢也是接着继续转长。然后去到了四川的巴中，第三站，四川的巴中，现在已经开机了。在四川的巴中呢，我们见了一位，就是特别的达人，美食做美食的超小厨，他的名字叫和这哥们儿接触啊，就是四川
典型的男人，既会做吃的，然后呢，又非常尊重自己的老婆，其次呢，又特别特别的会挣钱，然后又特别特别的能说会道。咱们这个鞭炮一响啊，一会儿主人就会出来迎接我。咱们今天的神秘嘉宾。哎呀好，哎呀好，哎呀好，叔叔好，行了。呃，膝盖吗？这是我炸上面，这是我脑袋。哦，这是。你好，老总，好多人，今天够得你们做了。我跟你说，这么多人，这么多张嘴，够得你做了。说实话啊，挺紧张的，挺紧张的，不紧张，我比你紧张。<笑>我昨天晚上还翻你那个视频呢。啊。呃，翻他们那个头条这边。啊，对对对，那个宣传片，升级大会的，对吧？我突然翻了两点，把你好几个视频全看完可以可以。咱们，我们现在是在开这么一个镜头，就用这个石磨。这个石磨是过去啊，他们这边村里面很早以前保留下来的，打出的豆子。这豆子呢，其实在我们贵州老家也会用这样的石磨去磨豆子，做豆腐。就这是过年逢年必备去要去做的一道工序，这特别的有意思。我们说慢一点，它这个等拍的时候，嗯，都不稍微稳定一点。姜给它过过滤了，豆浆哈，你把那个吸干净。好，超哥辛苦了，今天不辛苦，只休息了两个小时，昨天晚上。然后做了这一桌热腾腾的饭菜，太棒了！待会儿尝一下，看看味道怎么样。必须的。体验完这么多环节以后啊，然后又在院坝晚上吃了热腾腾一桌美味，就是他们当地过年夜饭每一年都会吃的特色的四川菜。嗯、呃，和他们交流了很多，就是让我。感同身受，非常有感触的地方，因为云贵川嘛是一家人嘛，所以过年上的习俗啊，有很多地方其实都是大同小异、很相似的啊。然后和他们一家人其乐融融、快快乐乐、幸幸福福、圆圆满满的过了一天呢、啊，我就觉得非常非常非常的幸福感。在四川的巴中拍完以后，和超耀厨他们一家人道别了。我们呢，在当地啊进行了短暂的休整，然后又前往了江苏的连云港。现在来登机了，这大部队啊，全是摄制组的人在这里。这是连云港的早晨，今天还有阳光，天气特别的好。然后现在即将到达我们要去的地方，在江苏的连云港呢，我见了一位上千万级的博主，他是一位。乡村三农的创作人，也是一位非常有魅力的一位女性，她的名字叫乡村小乔。小乔，听到我声音了吗？小乔，欢迎欢迎欢迎欢迎 ，Hello， 终于和你们见面了 ，Hello， 终于见面了。嗯，小乔，就是我在过去经常看你们的视频。我对你印象最深的视频就是，因为你经常会在里面用你的方言说“妈”，我就觉得很亲切，知道吗？所以这个你的视频很多人喜欢的原因就是，因为你在视频的开头
会非常的亲切的去介绍讲，而且你在你的视频里面会出现你的很多家乡啊，包括你的你的棉被厂啊，你对工人的这些举动，我就觉得很好。再打个招呼吧。嗨，大家好。大家好。和他见面的时候啊，我其实，在很早之前也关注了乡村小乔，然后看过了他的很多视频，就会想起我的家乡啊，就是那种看着他的视频。当我见到他本人的时候啊，其实他呢也是一位非常非常的平易近人的人，就觉得他是一个非常亲近啊、非常温和的一个人。他们也是那种从一开始什么都不懂，然后自己学拍摄，自己学剪辑，一步一步做到今天，一步一步做到这么强大。无论是直播带货，无论是做自己的线下实体，无论是自媒体账号、粉丝，哇，都运营得非常非常的好了。在江苏连云港待了一天，然后呢，体验了当地的那个。过年乡村的年夜饭，当地的特色习俗之后啊，也在那里进行了短暂的休整，然后随后咱们前往去了北京。现在出发去北京，北京我已经有很多很多年没去过了。从江苏连云港坐了高铁，然后到北京，这一路一直经过的都是平原。然后我看着北方荒凉啊，就是从高铁的窗外看向看出去啊，很平很平，非常非常的荒凉，就没有像咱们贵州这边啊满眼的绿色，但是给人一种别样的感觉，是我在南方体验不到的。来到北京呢、啊，想到的两个词就是，一个是北漂。一个呢是天安门，对于我们没有去过北京的人来说，大概就是这样。所以我要见的这位博主，他的名字也很特别，一朵北漂。我现在呢已经来到了第五位博主家里，一朵北漂，这是他们俩。<笑>然后今天在他们家过年，看他们这个小院，特别特别的棒，特喜欢，这阳光晒着。虽然外面很冷，但是阳光晒得暖暖的，装饰的太好了。希望小白有所成。自驾以后一定来这边。我看了，我来到这边，刚看到这边的时候，我就想，自驾来这边露营肯定很棒。对对对。就夏天的时候露营。好多在这露营。啊。来到那个路边上，到处是。哦。在河边。开拍了吗？现在。一朵北漂。这个账号啊，不知道你们有没有关注过啊？我关注了，是两位年轻人，也是带了娃，然后真正的北漂生活。他们在一个出租屋里面，自己学拍视频、做视频，然后一步一步的把自己的账号做成了百万加级别的账号的粉丝。他们俩一家人真的是非常非常其乐融融。那种很幸福，就能感觉到，真的，他们创作的视频都是围绕着北漂生活，然后呢，围绕着他们一家人在北京的出租屋，在外面奋斗的这样的一个过程，我就觉得特别的励志。去到可可和小飞他们家里面呢，其实我们拍摄那个节目的时候呢，不是去他的出租屋，因为当时我们在那个酒店是。其实非常非常的远的，离他们自己创办的那个民宿，大概有两个小时的车程，非常非常的郊区，然后往东北那边走，就是到那边已经是大山了，有很多山，但是那种给我的感觉啊，就是很喜欢很喜欢，我说不出来，就是那种感觉很喜欢，就到了那个地方会很苍凉，但是却能给你那种。诗和远方创作的灵感，他们那个小院就在那个山山坳的下面，在山下面有个村子，然后我进去以后啊，就是别样的天地啊，他们把那个小院打整得非常非常的温馨、漂亮，就让我突然有了一种，我也想回到我贵州老家，创办民宿，和他们也是
参与做那个很多很多的，就是他们当地要做体验的那种新年的习俗嘛，过年的仪式感，和他们一家人一起参与包饺子啊，做汤圆，我就觉得很有意思，在他们那个小院里面。不过当天晚上啊，外面零下十多度，很冷很冷很冷，真的好冷。由于他们是因为拍节目临时到那个地方去，所以也没有暖气啊，就搞得我真的好冷啊，好冷啊，鼻青脸肿的冻得。到时候你们看那个拍摄的节目的成片，你们就知道我被冻成啥样了。我当时穿了一身红衣服，就很喜庆，没想到去到他们家里面也是那种。很喜庆，很喜庆的感觉，因为那个院子被我们装饰的真的好喜庆啊。那个小飞呢，又做了一杯咖啡给我喝，暖暖的那种感觉。没想到，在他粗犷的外表之下，藏着一颗柔软的心，做了一杯暖暖的咖啡啊。三二一，新年快乐！咱们终于杀青了啊！杀青啦！啊，再来一遍，杀青啦！杀青啦！呜，这就是我，二零二二年十二月份到现在发生的。我从北京离开以后，我就快马加鞭、马不停蹄的带着安妮波妞开着大黄，来到了我现在的这个地方——贵州的黔东南。听我废话这么多，可能很多陌生的朋友他根本就不感兴趣听，可能只有很多铁粉、很多关注我、对我有过了解的粉丝朋友，他们可能才会对这条视频呢，可能感兴趣，才会慢慢的看下去。因为太长了，没有完播率，这个视频就没有什么推荐，也没有什么收入。好了，视频到这里了，咱们下个视频见，拜拜。拜拜。